గవ్వలు లక్ష్మీదేవి స్వరూపం గవ్వల సముద్రంలో సహజ సిద్ధంగా లభిస్తాయి శంఖాలకు ఏ విధమైన ప్రాధాన్యత ఉందో గవ్వలకు అదే విధమైన ప్రాధాన్యత ఉందని పండితులు చెప్తున్నారు గవ్వలు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా కొలుస్తారు అనేక దేశాల్లోని గిరిజన ప్రాంతాల్లో గవ్వల్ని నాణాలుగా చలామణి చేయడం ఇప్పటికీ అమల్లో ఉంది దీపావళి రోజున గవ్వలు ఆడడం పురాతన కాలం నుండి ఆనవాయితీగా వస్తుంది గవ్వలు గలగల వినడం వలన లక్ష్మీదేవి తనంతట తానుగా వస్తుందని నమ్ముతారు గవ్వలు లక్ష్మీదేవి చెల్లెళ్లని శంఖాలను లక్ష్మీదేవి సోదరులని భావిస్తుంటారు గవ్వలు లక్ష్మీదేవికే కాక శివునికి కూడా ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది శివునికి చేసే అష్టదల అలంకారంలో గవ్వలు కూడా ఉంటాయి శివుని జటాజూటంలోనూ శివుని వాహనమైన నందీశ్వరుని మెడలోనూ గవ్వలే అందంగా ఉంటాయి గవ్వలు అలంకరణ వస్తువుగాను ఆట వస్తువుగాను తాంత్రిక వస్తువుగాను ఉపయోగపడుతుంది పంచతంత్రంలో ఒక చోట చేత గవ్వలు లేనట్లయితే స్నేహితుడే శత్రు అవుతాడు అని ఉంది కాబట్టి గవ్వలకి ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక ఆర్థిక జీవనతో సంబంధాలు ఉన్నాయి అనేది వాస్తవం మరి ఈ గవ్వల వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి పిల్లలకి దృష్టి దోషం నివారణకు గవ్వలను వారి మెడలో గాని మొలతాడులో గాని కట్టాలి కొత్తగా కొన్న వాహనాలకు నల్లని తాడుతో గవ్వల్ని కట్టి దృష్టి దోషం లేకుండా చేసుకోవచ్చు గృహ నిర్మాణ సమయంలోనూ ఎటువంటి అవాంతరాలు రాకుండా గవ్వలను ఎక్కడో ఒక చోట కడతారు కొత్తగా ఇల్లు గృహ ప్రవేశం చేసేవారు గుమ్మానికి తప్పనిసరిగా ఒక గుడ్డలో గవ్వల్ని కట్టాలి ఇలా చేయటం వలన గృహంలోకి లక్ష్మీదేవిని ఆవాహించినట్లే గవ్వల్ని పసుపు వస్త్రంలో పూజా మందిరంలో ఉంచి లలిత శాస్త్రనామాలతో కుంకుమార్చన చేస్తే ధనాకర్షణ కలుగుతుంది గల్లా పెట్టెలో గవ్వలకు డబ్బులు తగులుతూ ఉండడం వలన ధనాభివృద్ధి కలుగుతుంది వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారు గవ్వల్ని దగ్గర ఉంచుకోవటం వల్ల శీఘ్రంగా వివాహ ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి వివాహ సమయాలలో వధూవరులు ఇద్దరి చేతికి గవ్వలు కడితే ఎటువంటి నరదృష్టి లేకుండా వారి కావరం చక్కగా ఉంటుంది గవ్వలు శుక్రగ్రహానికి సంబంధించినది కాబట్టి గవ్వలు కామ ప్రకోపాలైనటువంటి కామదేవతల్ని గవ్వలతో పూజిస్తారు వశీకరణ మంత్రం పఠన సమయంలోనూ గవ్వలను చేతిలో ఉంచుకోవడం మంచిది గవ్వల గలగలలు ఉన్న చోట లక్ష్మీదేవి ఉన్నట్లే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్